எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வை காட் ஷுட் பி அவர் கம்பேனியன் கடவுள் ஏன் நம்முடைய துணைவனாக இருக்க வேண்டும் டேரக்டர் கதைக்கு போயிடலாம் ஒரு ஊர்ல ஒரு பேரரசன் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜா வாழ்ந்திருந்தார் அவருக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க குட்டி குட்டி ராஜாக்கள் கப்பம் கட்டிட்டு இருந்தாங்க வரி கட்டிட்டு இருந்தாங்க இந்த வரியை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இவருடைய அமைச்சர் அவங்க கூட நாலு காவலாளிகள் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க குட்டி குட்டி ராஜா கட்டிட்டு பணம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு காடு வழியாக வரணும் அப்படி ஒரு அட்டி இந்த பணம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது காட்டு வழியாக ராத்திரி வரும்போது ஒரு ஒரு டசன் கொள்ளையர்கள் வந்து இவங்களை ஆக்கிரமிக்கிறாங்க கொள்ளையர்கள் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க நிறைய பைசாவோட வருவாங்க இவங்கள அடித்து அதை வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த காசு வந்துடும்னு சொல்லி கொள்ளையர்கள் அட்டாக் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மந்திரியும் இந்த நாலு காவலாளிகள் சேர்ந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவும் இந்த பணத்தை காப்பாற்றிக்கிறது சண்டை போடுறாங்க அந்த கொள்ளையர்களோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால போராட்டம் பயங்கரமாக இருக்கு அந்த சமயம் பார்த்து அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு ஆறு இளைஞர்கள் அந்த கிரா அது பக்கத்தில் இந்த காட்டில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆறு இளைஞர்கள் வந்து அவங்களும் இந்த சண்டையில் ஈடுபட்டு இந்த மந்திரியையும் நாலு காவலாளிகளையும் காப்பாற்றிடுறாங்க அந்த கொள்ளையர்கள் உயிர் காப்பாற்ற தப்பிச்சா போதுன்னு ஓடி போயிடுறாங்க இதை பார்த்தா மந்திரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ அந்த ஆறு ஆறு இளைஞர்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் நம்ம அரசவைக்கு வாங்க நான் உங்களை ராஜா கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு நான் பரிசு வாங்கி தரணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு சொல்கிறார் அடுத்த நாள் அரசவை கூடுது அமைச்சர் ராஜா கிட்ட பேரரசர்கிட்ட சொல்கிறார் நாங்கள் நேற்று வரும்போது இந்த ஆறு இளைஞர்கள் தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜா வந்து இந்த ஆறு இளைஞர்களை பார்த்து சொல்கிறாரு உங்களுக்கு என்ன ஒன்று கேளுங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் தரேன் அதில் முதலானவர் சொல்கிறார் எனக்கு நிறைய காசு வேணும் வாடுது காசு தானே ஆதாரம் எனக்கு காசு வேணும் லட்சக்கணக்கில் கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷம்னு சொல்கிறார் ரெண்டாவது ஆள் சொல்கிறார் எனக்கு வீடு இல்லை ஒரு பெரிய வீடு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மூணாவது சொல்கிறார் எனக்கு அந்த காசும் இருக்குது பணமும் இருக்குது ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து போகிற ரோடு நல்லா இல்லை அந்த ரோடு நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி மூணாவது ஆள் கேட்குறார் நாலாவது சொல்கிறார் எங்கிட்டையும் காசு பணம்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு மகள் இருக்கா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் விருப்பம் தான் ஆனால் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸில் நாங்கள் அவர் ஈக்குவல் கிடையாது அந்த பொண்ணு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் அஞ்சாவது அளவில் என்ன கேட்குறான்னா எங்கள் நான் வந்து ஒரு மிராசுதார் மாதிரி ஒரு பெரிய அந்த ஊருக்கு பண்ணை தலைவர்லாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடணும் அந்த அளவுக்கு என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுங்கன்னா அவன் கேட்குறான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று கேட்டாங்க ஆறாவதாக ஒருத்தர் இருக்கான் இல்லையா அவன் என்ன சொன்னான்னா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நீங்கள் இந்த இதுக்கு பேரரசராக இருக்கீங்க எங்கள் வீட்டில் மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்கணும் நான் அவங்களுக்கு பணி விடை பண்ணணும் எனக்கு இது தான் ஆசை லைஃப் டைமுக்கு நீங்கள் அதை பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ராஜா நினைக்கிறார் நல்லா பாக்கி எல்லாம் பணம் கொடு வீடு கொடு கா அது கொடு இதை கொடுன்னு கேட்குறாங்க இவன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன கூட வந்து நின்றா போதும்னு சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக யோசிச்சு பார்த்தா தான் ராஜாவுக்கு தெரியுது என்ன தெரியுது இந்த பையன் வீட்டில் போய் ரெண்டு நாள் தங்கணுன்னா அந்த பையன் வீடு அந்த அளவுக்கு வசதியாக இருக்கும் ராஜா இருக்கிற மாதிரி வசதியான ஒரு வீடு இருந்தால் தான் போய் தங்க முடியும் ஸோ இந்த வீடு இல்லைன்னா இவர் தான் கட்டி தரணும் இவர் வந்து போகிற நாட்களில் அந்த செலவை பராமரிக்கணும்னா அவங்ககிட்ட அவ்வளோ காசு இருக்கணும் காசு கொடுத்தாகணும் கரெக்டாக அந்த போயிட்டு வர அந்த வழியில் ரோடு நல்லா இருக்கணும் ஒரு ராஜா யாரோ ஒருத்தர் வீட்டில் போய் தங்க முடியுமான்னா அவனுக்கு ஒரு சோட்டு சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அவன் மிராசு தர மாதிரி பெரிய ஆளாக இருக்கணும் ஏன் மாதம் மாதம் போய் ராஜா அங்கே போய் தங்கிட்டு வரான்னு மக்கள் சொல்லணும்னா ஏதாவது காரணம் இருக்கணும்ல அவர் ராஜா யோசிக்கிறார் தன்னோட பொண்ணை இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு போனேன் மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாம் கொடுக்குறோம் இந்த கதையில் இந்த பேரரசன்ற தான் இறைவன் நம்ம இந்த ஆறு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் தான் நம்ம ஒன்று அவர்கிட்ட பணம் கேட்குறோம் வீடு கேட்குறோம் வசதி கேட்குறோம் செல்வாக்கு கேட்குறோம் இல்லை ஆனால் ரொம்ப புத்திசாலி யாருனா இந்த ஆறாவது ஆள் தான் இளைஞன் தான் அவன் என்ன கேட்டாங்க எனக்கு என்ன வேண்டாங்க நீங்கள் கூட இருந்தால் போதும் ரெண்டு நாள்னு பரமாத்மாவே கடவுளே நம்ம கூட தங்குறாரா இருந்தால் நம்ம கூட துணைவனா இருபத்தி
துரியோதனனும் சரி அர்ஜுனனும் சரி கிருஷ்ணன் கிட்ட உதவி கேட்கறதுக்காக போறாங்க முதல்ல போறது துரியோதனன் தான் அவன் என்ன பண்றான் கிருஷ்ணன் உதவி கேட்கலாம் கிருஷ்ணன் ரூமுக்கு போகும்போது கிருஷ்ணன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கார் தூங்குறவன எழுப்புறது வந்து அவ்வளவு நல்ல பழக்கம் கிடையாதுன்றதுனால எழுந்துகிட்டுமேன்னு சொல்லி வெயிட் பண்றதுக்காக துரியோதனன் அவர் தலைக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சேர் போட்டு இருக்க அங்க உட்காந்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் வர அர்ஜுனன் பாக்குறான் அவரும் இதே காட்சி தான் பாக்குறான் கிருஷ்ணன் தூங்குற காட்சி தான் பாக்குறான் சார் அவர் எழுந்துகிட்டுமே சொல்லி அவர் கால் மாட்டில் போய் உட்காந்துக்கிறான் கிருஷ்ணர் எழுந்துக்கும் போது முதல்ல பார்க்கறது வந்து அர்ஜுனனை பார்க்குறாரு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு பக்கத்தில் இவனே உட்காந்துருக்கிறான் அப்போ அவர் கேட்குறாரு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்திருக்கேன் என்ன விஷயம்னு ரெண்டு பேருமே நாங்கள் உதவி கேட்க வந்திருக்கோன்றாங்க அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு அர்ஜுனா உனக்கு என்ன ஒன்று கேளுன்னு அப்போ துரியோதன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நான் தான் முதல்ல வந்தேன் நான் தான் உதவி ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் ஏன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் கிருஷ்ணர் சார் நீ ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தது அர்ஜுனன் தான் அதெல்லாம் அர்ஜுனன் என்ன கேட்குறானோ அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உனக்கு பதில் சொல்லுவேன் அர்ஜுனன் என்ன தெரியுமா கேட்குறேன் பதினெட்டு நாள் நீங்கள் என் கூட தான் இருக்கணும் நீங்கள் என் கூட இருந்தால் போதும் உங்களை தான் அவன் கேட்குறது இது கேட்ட உடனே துரியோதன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் தெரியுமா ஆக்சுவலாக துரியோதன் கேட்க வந்தது வேறு துரியோதனன் கேட்டது என்ன தெரியுமா உங்கள் படையே எனக்காக சண்டைக்கு வரணும் அப்படி தான் துரியோதனன் கேட்டான் ஏன்னா படையின் பக்கம் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் ஆட்கள் இருக்கக்கூடியதான் ஒரு படை அவனுக்கு கிறிஸ்டர்ன்ற தனி மனிதன் தனி ஒருத்தரை கே தேவைப்படல அவனுக்கு தேவைப்பட்டது அவன் படை ஏன்னா படை நம்ம எண்ணிக்கையில் அதிகன்றதுனால அவன் அப்படி யோசிச்சான் உங்களுக்கு தெரியும் மகாபாரதம் எப்படி முடியுதுன்னு யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்கிறான் துரியோதனம் தோக்குறான் ஓகேவா எண்ணிக்கையில் அதிகம் அப்படின்றத வச்சு வெற்றி கிடையாது தர்மம் தான் ஜெயிக்குது கரெக்டா அப்போ இன்னைக்கு கதையில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கதையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பணம் கொடு வீடு கொடு ரோடு கொடு மிராசு தாராக்கு செல்வந்தர் குளம் மகர கலை அப்படியெல்லாம் கேட்கறதுக்கு பதிலாக ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் கடவுளை உண்கள் துணைவனாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு மாதிரி கேட்டுக்கங்க அவர் கூடவே வச்சுக்கோங்க பரமாத்மா நினைவுலே வச்சுக்க முயற்சி பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் எப்பவுமே பரமாத்மா நினைவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா வகையான செல்வமும் தானாகவே தேடி வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் நல்லது ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண